2025 has been a distressing year, particularly for paddy and cotton farmers in Telangana. Rabi season approaches, the winter crop cycle, but the rains haven't stopped. Moreover, the state has been grappling with a severe shortage of fertilizers. As farmers panicked and news reports of children queuing up for urea drew widespread alarm, it brought back focus on Telangana's increased dependency on chemical fertilizers. Cotton is Telangana's primary cash crop. It is grown across more than 4 million acres in the state. In fact, cotton, paddy and maize, three major cash crops of the country, are predominantly grown in Telangana. Covering nearly 75% of the state's cultivated area, but cash crops also mean a heavy dependence on chemical fertilizers. Research shows that between 2022 and 2023, there had been a 34% increase in inorganic fertilizer usage. But for the average farmer, what does that do to soil health? <laughs> Nigamma owns two acres of land in the Potpali village in Telangana's Sangha Reddy district. Three years ago, she began experimenting with cash crops. Cotton and soybean replaced millets and legumes. Since then, Nigama has had only one successful cotton harvest. Like everywhere else, Telangana too has been facing the brunt of a changing climate. Until March this year, farmers were battling severe drought, but by the end of May, the story flipped. Unseasonal summer rains ended up flooding nearly 90,000 acres of paddy and over 11,000 acres of cotton. E Swami has been working with soil science in the same district at the DDS Krishi Vigyan Kendra. He pointed out how unchecked fertilizer use and monocropping have become a silent crisis across Telangana's farmlands. Urea DAPS ने माना को दिग्गज बड़े बाग होते हैं ना ना आपूर्ति तो नहीं आदि कंटिन्यूएशन का ऐस कुंडा को इप्पो 40 50 इयर्स नोची कंटिन्यू का ऐस कुंडा हो सुना रहना तो सो माना को दादा पुस स्टार्टिंग लोग को वन बैग ऐसे माना को टेन क्विंटल साला हो चुके थे सो इप्पो ऐला उन दाने सिचुएशन टेन क्विंटल्स की पद बैग ले आल सोच सुना द माना को। What has been adding to the crisis is the lack of awareness or even inclination in testing one soil before adding fertilizers. Soil testing is virtually absent amongst farmer communities here. Decisions are usually made based on habit or hearsay. So, in 1960, the hybrid varieties of crops developed to withstand extreme climate conditions not just require more water but also come with the risk of over fertilization. So, we have to the harvest of the complex excess the Chowd bar podam, kuni poshkalu ekko tags it ante manak jinkers, magnesium itlandi guda manak deficient sanu the ekko. Nigama does not practice soil testing either. Like others, she goes by past experiences or advice from her neighbors. Last month, I 
ఇంకా పబ్లిక్ మస్తు చెప్తా ఉన్నారు కానీ నిన్న నాకు వచ్చిండ్రు ఎంత చెప్పినా నేను నాకు వచ్చిండ్రు మస్తు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు మరి మా ఊళ్ళు వాళ్ళ బండ్ల జాతర చేస్తున్నారు కరెక్ట్ అని ఇన్ని వాళ్ళు వింటున్నారు ఎన్ని వాళ్ళు నాకు వచ్చాడు When a friend drops by, Nigama prepares to go back with her to her farm. We are invited to join them. What we find here though is a study in contrasts. Okka ekram la nenu kai rakal vetti. Adi gaddina unna inga. Sari illanni rakal vetti. An organic polycrop farmer Mogalama still produces what is called the olden days crop. A rich variety of more than 25 leafy vegetables, millets and legumes that sustain her daughter's education, feeds her family of 3 and stands defiant against the lures of commercial farming. Atlaite manaku leellu avasaram untadi, mandu kotkodaniki avasaram untadi, alanti untayi. Maku alanti ledhu. Organic vyavsayam chese mana degara purugu undadu. Manchi tindi untadi. Anni vidhalaga manchi untadi. Mem maaram. Atla anni vaina edo oka rakam మనం మిగులుతుంది ఇప్పుడు పత్తిది ఏమైతుంది అంటే ఒకేసారి పంట పోయింది అనుకోండి ఏం చేయలేము ఇంకా ఇప్పుడు మేము ఏమైనా చేసుకోగలుగుతాం డిస్పైట్ స్టేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ కెమికల్ ఫార్మింగ్ మొగలామా టెస్ట్ హర్ సోయిల్ రెగ్యులర్లీ విత్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ స్వామి స్టీమ్ అందుకు మన చేన్లో కూడా మట్టి పరిచయం చేసుకొని ఎరువులు వేసుకుంటాం లేదా మనము అది వానపాముల ఎరువులు జరల ఎరువు అని వర్ణి వాష్ అని వర్ణి కంపోస్ట్ అట్లాంటివి కూడా తయారు చేసుకొని మేము భూమిని పెంచుకుంటాం కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ వేయాలి లేకపోతే సేంద్రీయ ఎరువులు అన్నా వేయాలి సో సేంద్రీయాలు వేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర పశువులు ఉండట్లేదు చేసుకోవడానికి ఓపిక లేదు సో కనీసం ఈ సాయిల్ టెస్ట్ చేసుకొని దాని ప్రకారం మన ఎరువులు వేసుకుందామని అంటే వాళ్ళ భూమి ఎట్లా ఉంది తెలుసుకొని అట్లా ఎరువులు వేసుకున్న ఆలోచన మాత్రం కొంతమంది రైతులకు వస్తుంది సో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫార్మర్స్ అయితే ఆలోచిస్తున్నారు మొగలమ్మ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్ స్టేట్ వై సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్ లైక్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ప్రిడామినెంట్లీ రిమైన్ అ డిస్టెంట్ కోల్ అందరు రైతులకు ఒకటేసారి చేయాలంటే కుదరదు ఎందుకంటే అంతా ఒకటేసారి పెట్టాలంటే కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర బడ్జెట్ ఉండదు సిక్స్టీ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ కొంపలి వీరస్వామి ఫ్రమ్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ రిమెంబర్స్ ఫీలింగ్ హెసిటెంట్ వెన్ హిస్ సాయిల్ వాస్ టెస్టెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ This van that is rolling into these farmlands has a specific job to do. Help farmers like Veera Swami understand and embrace the benefits that come with regular soil tests. Introduced by Ikrisat, an agri-research institute, the mobile soil testing van travels across the district. collecting soil samples from the farms analyzing them and handing over customized reports and suggestions etla diskaravalu matte ante nalugu dikkalakelli nalugu moolalakenchi matti diskochi meedi diseshi lopadikelli teesukochi maaku icheyiri icche samayam maa pariksha chesi meeku edi mee bhoomi la e panta vettanno aa dani gurinchi cheptamu ani cheppiru At the other end, the soil once collected undergoes a series of procedures to determine its composition. Dr. Pushpajit heads the project at Ikrisat. He explains how newer technologies in soil testing are now trying to undo some of the earlier practices. Earlier testing that we were mostly dependent on the like nitrogen, phosphorus and potassium. With the high yielding varieties after the green revolution, people like our farmers mostly focused or the all of the schemes or everything was driven towards npnk like the nitrogen phosphorus and potassium which led to the later in the imbalances of the fertilizers we need to measure it to manage it that we, uh, it is getting focused on the micronutrients as well which is the need of the uh, day Since 2023, more than 3,000 farmers across Sangareddy and Medak districts have agreed to use the soil testing van. 
What has helped is making the facility available at their doorstep, where they can witness a demonstration firsthand. What we face in the beginning uh, of this, uh, after the launch of the mobile soil uh, testing bus is, like people used to feel, like similarly you said, that why I will give my farm land soil to someone X, Y, Z person on what trust? Just if I blindly go and tell them, okay, your soil will get tested, no one was able to believe it. The Soil Health Advisories Veera Swami has been receiving has helped him reduce costs while improving yield and soil moisture. <laughs> he also makes his own organic manure thanks to practices of integrated farming that the ICRISAT team has been propagating. తగ్గిపోద్దన్నమాట <laughs> As more small farmers leave their fields for city jobs, the need for those willing to stay and adapt has never been greater. So, I don't know if you have any city in the city, or in Hyderabad, or in Jairabad. I don't know if you have any people in the city, but I don't know if you have any people in the city. Why? Because I don't know if you have any people in the city, but I don't know if you have any people in the city, but I don't know if you have any people in the city. Farmers like Veera Swami show that change is possible. His dependence on fertilizers has reduced and his soil is recovering. For others, voices like Mogulamas can serve as a guiding light, helping communities see that sustainable farming is still a viable path forward. ఇది ఆడి రైతుల పంట ఈ చిరుధాన్యాలు ఆడపిల్లల పంట ఎందుకంటే మీ ఎటువంటి ఎవరైనా వచ్చినా కానీ మేము ఇంట్లోకి వెళ్ళి తీసి వండి పెట్టగలుగుతాం అది మొగల పంట ఎట్లంటే ఒకేసారి పంట తీస్తే డబ్బులు మొగల చేతికి వస్తాయి ఎవరో పండించిన పంటలు తెచ్చి మనం తినవలసి వస్తుంది మన చేతిలో ఉంచుకోవాలి మన భూమి మన తిండి మన వ్యవసాయము మన విత్తనాలని మేము ఈ పద్ధతిని కాపాడుకొని వెనుకటి నుంచి కూడా ఇదే పద్ధతిలో చేస్తామండి Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to scroll.in on YouTube.